தன்மை உண்மையிலேயே வந்து என்னை கவர்ந்திருக்கின்றது நீங்கள் நேர்மை அவருடைய செயல்கள் அனைத்தும் நேர்மையாக வந்து ஊடகவியலாளர்கள் அனுமதிக்கப்படுவது இல்லையா அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தால் ஏன் அவர்கள் வழியில் கொண்டு வரும் பார்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கின்றது ஆனால் கிளிநொச்சியிலே இல்லை இல்லை நான் அப்படி சொல்லவில்லை ஒரு முன் வணக்கம் களம் இது மாற்றத்திற்கான குரல் புதியவர்கள் பலர் அரசியலுக்கு வருகின்றார்கள் முன்னாள் போராளியாக மாற்றத்திற்கான ஒரு கோஷத்தோடு சமூகத்தில் ஒரு முயற்சியாளராக இம்முறை யாழ் மாவட்ட தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் கூட்டணி சார்பாக போட்டியிடும் கோகிலவாணி அவர்கள் எம்மோடு இணைந்து கொள்கின்றார் வணக்கம் வணக்கம் முன்னாள் போராளியாக இருக்கின்றீர்கள் சமூகத்தில் ஒரு முயற்சியாளராக இருக்கின்றீர்கள் எதற்காக அரசியலிற்கு வந்தீர்கள் உண்மையில் உங்களுடைய கேள்வி எதற்காக தேர்தல் அரசியலுக்கு வந்தீர்கள் என்றுதான் அமைந்திருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஏனென்று சொன்னால் மக்களின் வாழ்க்கையும் அரசியலும் எப்பயுமே ஒன்றோடொன்று பின்னி பிணைந்ததாகவே இருக்கின்றது இப்போ அந்த வகையில் அந்த மக்களின் வாழ்க்கைக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு அர்த்தமுள்ள மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான் நான் இந்த அர தேர்தல் அரசியலில் களமிறங்கி இருக்கின்றேன் இன்றைக்கு பதினைந்து வருடங்கள் யுத்தம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு பதினைந்து வருடங்கள் கடந்து விட்டன இந்த பதினைந்து வருடத்தில் எங்களுடைய மக்கள் மூன்று பாராளுமன்ற தேர்தல்களை சந்தித்திருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது நாங்கள் எதிர்கொள்வது நாலாவது பாராளுமன்ற பாராளுமன்ற தேர்தலாகும் அப்போ இந்த பதினைந்து வருட காலத்தில் மூன்று பாராளுமன்ற தேர்தல்களில் எத்தனையோ அரசியல்வாதிகள் பலதரப்பட்ட வாக்குறுதிகளை மக்களுக்கு கொடுத்து பாராளுமன்றம் சென்றிருக்கின்றார்கள் அப்போ அந்த வகையில் இப்போ நாங்கள் அந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை நாங்கள் மக்கள் கேட்கின்றார்கள் என்றால் அப்படி என்றால் இந்த மக்களுக்காக நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது உண்மையிலே எல்லாரிடமும் ஒரு பட்டியல் இருக்கும் நாங்கள் இந்தெந்த பணிகளை நாங்கள் மக்களுக்கு செய்திருக்கின்றோம் இந்தெந்த விடயங்களை செய்திருக்கின்றோம் என்று சொல்லி அப்போ அந்தந்த விடயங்களில் உண்மையிலே அவர்கள் மனப்பூர்வமாக உண்மையான வகையில் நீடித்த தன்மை உள்ள வகையில் அந்த திட்டங்களை அந்த செயற்பாடுகளை அவர்கள் முன்னெடுத்திருந்தால் உண்மையிலே நான் நினைக்கின்றேன் ஒரு தேர்தல் களத்தில் இறங்கினால் கூட அவர்கள் வாக்குகளுக்காக வீடு வீடாக செல்ல வேண்டிய தேவை தேவை இருந்திருக்கின்றது தேவை ஏற்பட்டிருக்காது ஏனென்றால் உண்மையிலே தங்களுக்காக சேவை செய்த ஒரு மக்கள் தலைவரை அல்லது மக்கள் சேவையாளரை ஒருபோதும் மக்கள் கைவிட்டதில்லை அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது உண்மையில் தற்பொழுது சில அறை கூவல்கள் வருகின்றன எப்படி என்று சொன்னால் இந்த ஒரு குறித்த கட்சிக்கு நீங்கள் இந்த கட்சிக்கு மக்களுக்கு மக்களிடம் கேட்கின்றார்கள் நீங்கள் இந்த கட்சிக்கு வாக்களிக்க வேண்டியது வந்து காலத்தின் கட்டாயம் என்று சொல்லி ஒரு கட்சியும் மக்கள் தங்களுடைய கட்சிக்கு வாக்களிப்பதன் ஊடாக தங்களுடைய ஒற்றுமையை நிலைநாட்ட வேண்டியது அவசியம் ஆகவே எங்களுக்கு வாக்களியுங்கள் என்று சொல்லி இன்னொரு கட்சி எப்படி பலதரப்பட்ட கட்சிகள் வந்து மக்களிடம் கோரிக்கைகளை விடுக்கின்றன இந்த இடத்தில் நான் ஒரு விடயத்தை கேட்க விரும்புகின்றேன் மக்களிடமும் அதே நேரம் இந்த இடத்தில் நான் இன்னுமொரு விடயத்தை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் எத்தனையோ மனித பேர வளங்களை கடந்துதான் இந்த விடுதலை போராட்டம் இப்பொழுது தேர்தல் களத்தில் நிற்கிற கட்சிகள் ஒவ்வொரு கட்சிகளும் ஒவ்வொரு கட்சியும் வந்து ஒவ்வொரு விதமான அறைகூவல்களை மக்களை நோக்கி விடுகின்றன ஒரு கட்சி சொல்கின்றது தங்களுடைய கட்சிக்கு வாக்களிப்பது காலத்தின் கட்டாயம் என்று சொல்கிறார்கள் இன்னொரு கட்சி சொல் கட்சியினர் சொல்கிறார்கள் எங்களுடைய கட்சிக்கு வாக்களிக்கிறதன் ஊடாகத்தான் தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய ஒற்றுமையை நிலைநாட்ட முடியும் என்று சொல்லி அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு விஷயத்தை இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் காலத்தின் கட்டாயம் என்று சொல்லி ஒரு விஷயம் இருந்தது இப்போ அன்றைய காலத்தின் கட்டாயத்திற்கு இன்று இன்றைக்கு வந்து தமிழ் தேசிய பரப்பில் மாபெரும் மனித அவலத்துக்கும் அவலத்தின் மேல் நின்று அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களோ அல்லது அவர்களது குடும்பங்களோ இன்றைக்கு அந்த காலத்தின் கட்டாயத்திற்கு பதில் சொல்லி இருந்தால் உண்மையிலேயே இந்த மக்களுடைய அவலத்தை உணர்ந்திருப்பார்கள் என்னை பொறுத்தவரையில் நான் என்னுடைய பதினைந்தாவது வயதில் இருந்து மக்களுக்கான போராட்டத்தில் நான் என்னை இணைத்து கொண்டு கொண்டுள்ளேன் தமிழ் தேசிய நிலப்பரப்புகளில் நடந்த மனித பேரள பேரவலத்தில் இறுதி வரை நான் இருந்திருக்கின்றேன் எனவே எங்கள் மக்களின் அவலத்தை அவர்களது தேவைகளை என்னை போன்றோரும் 
நானும் என்னை போன்றோரும் மற்றவர்களை விட அறிந்து கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றது உண்மையிலே எங்களுடைய மக்களுடைய விருப்புகள் வெறுப்புகள் அபிலாஷைகளை கட்சி பேதமற்று விருப்பு வறுப்பற்று அனைத்து மக்களையும் ஒரே கண்ணோட்டத்தில் பார்த்து அவர்களுக்கான நலன் சார்ந்து பணியாற்றும் உண்மையான செயற்திறன் மிக்க ஊழலற்ற ஒரு மக்கள் சேவையாளராக பணியாற்றுவதற்காக நான் இந்த தேர்தல் அரசியலில் தமிழ் மக்கள் கூட்டணியின் வேட்பாளராக மான் சின்னத்தில் இலக்கம் நாளில் எதிர்கொள்கின்றேன் முன்னாள் போராளியாக இருந்திருக்கின்றீர்கள் மக்களுக்கான ஒரு சேவையை செய்வதற்காக அரசியலுக்கு வந்தது என்று கூறியிருக்கின்றீர்கள் ஏன் தமிழ் மக்கள் கூட்டணியில் போட்டியிருக்கின்றீர்கள் போராளிகளாக சேர்ந்து ஜனநாயக போராளிகள் கட்சி என்ற ஒன்று ஆரம்பித்துள்ளார்கள் அல்லவா அதில் இணைந்திருக்கலாமே உண்மையில் ஒவ்வொரு கொள்கைகள் கோட்பாடுகள் என்ற விடயங்கள் இருக்கின்றன என்னை பொறுத்த வ பொறுத்தவரையில் நான் சில விடயங்களில் தெளிவாக இருக்கின்றேன் முதலாவது தமிழ் மக்கள் கூட்டணி என்று சொல்லியிருக்கல இன்றைக்கு அதன் தலைவராக இருக்கின்ற திரு சி வி விக்னேஸ்வரன் ஐயா அவர்களது நேர்மைத்தன்மையை நான் புரிந்து கொண்டுள்ளேன் அவருடைய நேர்மைத்தன்மை உண்மையிலேயே வந்து என்னை கவர்ந்திருக்கின்றது நீங்கள் நேர்மையுடைய அவருடைய செயல்கள் அனைத்தும் நேர்மையானவையா நிச்சயமாக நேர்மைத்தன்மை இல்லை என்று உங்களால் குறிப்பிடப்பட முடியும் குறிப்பிட முடியாது நீங்கள் ஓகே நீங்கள் நான் இதை எதிர்பார்த்தேன் இந்த கேள்வியை எதிர்பார்த்தேன் நான் இதில் ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னு சொல்லிச்சுனால் இன்றைக்கு பார் லைசன்ஸ் எல்லா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பெரும்பாலான அனைத்து என்று சொல்லவில்லை ஆனால் பெரும்பாலான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதை கையாண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த இடத்துல நான் இன்னும் ஒரு உடையத்தையும் நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் இது அதாவது எனக்கு சொல்லப்பட்டதில்ல எனக்கு சொல்லப்பட்டது அல்ல இரண்டு அரசியல் பிரமுகர்கள் கதைத்து கொண்டிருந்த பொழுது என்னுடைய காதல் விழுந்தது என்னென்று சொல்லிச்சுனால் டிசிசி மீட்டிங் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டம் என்று சொல்லி கிளிநொச்சியில் ஒரு கிளிநொச்சியில் நடந்த ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர் சொல்கிறார் என்னென்று சொல்லிச்சுனா ஒரு ஒரு கம்பேரிசன் அடிப்படையில் யாழ்ப்பாணத்திலையும் கிளிநொச்சியையும் ஒப்பிடும் பொழுது யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து பார்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கின்றது ஆனால் கிளிநொச்சியில் இல்லை இதன் காரணமாக சட்டவிரோதமான இந்த கசிப்பு காய்ச்சுதல் க கள்ளச்சாராயம் அத்தகைய விஷயங்கள் அதிகமாக இருக்குது அதால் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஆகவே இப்படியான சட்ட ரீதியான விஷயங்கள் அதாவது சட்ட ரீதியான மதுபான சாலைகளை ஓப்பன் பண்ணுவதன் ஊடாக அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணலாம் என்று ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அதில் முன்மொழிந்திருக்கின்றார் எனக்கு ஒரு கேள்வி உண்மையிலேயே நான் இது குறிப்பிட்டு இல்லை நான் அப்படி சொல்லவில்லை ஒரு முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்று சொல்லிக்கலாம் இன்றைக்கு பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டதன் பின்னர் அனைவருமே முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நான் குறிப்பிட்ட ஒரு யாரை குறிப்பிட்டு இல்லை நான் குறிப்பிட்டு சொல்லவில்லை ஒரு முன்னாள் ஏனென்றால் எனக்கும் வந்து அதில் கதைக்க அவைகள் கதைக்க சொன்ன விஷயம் என்னென்று சொல்லிச்சுனால் அவர்கள் பேரை சொல்லி கதைக்கையில் ஒரு முன் ஒரு முன்னாள் ஒரு முன்னாள் எம்பி அப்படின்னு சொல்லிக்கல நான் சொல்ல முடியாது இவர் தான் என்று நான் அதில் சொல்ல முடியாது அப்போ அந்த இதில் வந்து எனக்கு ஒரு கேள்வி டிசிசி மீட்டிங் அந்த மீட்டிங்குக்கு வந்து ஊடகவியலாளர்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லையா அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தால் ஏன் அவர்கள் வழியில் கொண்டு வரவில்லை இதுதான் எனக்கு இருக்கின்ற கேள்வி நீங்கள் சொல்ல சொல்ல வரும் விடயத்தை உங்களால் உறுதிப்படுத்த முடியாது இல்லை நான் அதை தான் நான் சொன்னேன் எனக்கு சொல்லலை இப்போ என்னென்னு சொன்னால் நான் ஒரு தேவைக்காக ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்த இடத்தில் ரெண்டு அரசியல் பிரமுகர்கள் இதை பற்றி கதைச்சு கொண்டு அந்த இடத்துல எனக்கு காதல் விழுந்தது அப்போ நான் வந்து இதை பிறகு நான் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்க அவர் சொன்னார் ஆம் அந்த விஷயம் உண்மைதான் என்று ஆனால் அவர் கூட எனக்கு பேரை சொல்லவில்லை அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தது உண்மைதான் ஆனால் பார் லைசன்ஸ் கொடுத்தது சரியல் பிழையான விடயம் தான் நிச்சயமாக பிழையான விடயம் நிச்சயமான பிழையான நிச்சயமாக அது ஒரு பிழையான விடயம் ஆனால் நான் இந்த இடத்துல உங்கள்கிட்ட ஒன்று கேட்குறேன் என்னென்னா இன்றைக்கி அவர் வந்து தான் செய்த விஷயத்தை ஓப்பனாக அவர் வந்து டிக்ளேர் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறார் ஓகே அது தவறுதலாக நடந்துட்டுது அவர் செய்த விடயம் பிள்ளை அவர் அதை ஒரு ஒரு ஓப்பனாக அவர் சொல்லியிருக்கிறார் கூட்டாக சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் ஒரு மன்னிப்பு கேட்கவில்லை தானே கேட்டிருக்கிறார் என்று நான் நினைக்கின்றேன் பகிரங்கமாக மக்களிடம் மன்னிப்பு கோரவில்லை இல்லை அவர் வந்து உண்மையிலே என்றால் அவர் சொன்ன விஷயம் என்னென்றால் இப்படி ஒரு விடயத்திற்காக நான் சிபாரிசு கடிதம் கொடுத்தேன் என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இதை இப்போ ஒரு ஒரு தவறை செய்துட்டு அதை ஒப் அதை பகிரங்கமாக ஒப்புக்கொள்கிறதுக்கு ஒரு மெனத்தைரியம் வேணும் அந்த மெனத்தைரியம் இந்த பார் லைசன்ஸை எடுத்து அவர் அவர்கள் கட்டித்தனமாக செய்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தருமே தண்டு தங்களோட பேரில் எடுத்திருக்க மாட்டேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தன்னுடைய பேரில் அதை எடுத்திருக்க மாட்டேன் அவர்கள் வந்து கிளவரான முறையில் வந்து அவர்கள் தங்களுடைய ஆக்களை வச்சு எதிர்ப்பார்கள் ஆ யாராவது நான் இதை செய்தேன் இ
தன்னுடைய அந்த விளக்கத்தையும் கூறியிருக்கிறார் இதுக்கு பிறகு அவர் வந்து பப் அவர் பப்ளிக்காக வந்து அவர் அதை ஒப்புக்கொண்டதுக்கு பிறகு திருப்பி 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 இப்போ நாங்கள் எதிர்கொள்கிற பிரச்சனையில் அதுவும் உண்டு என்னென்று சொல்லிச்சுன்னா நாங்கள் இன்றைக்கு பிறப்பிறவி போய்க்கில் இந்த கட்சி ஆ இந்த கட்சி யாரும் கூட தலைவர் என்றால் மான் கட்சி அதாவது தமிழ் மக்கள் கூட்டணி அதனுடைய தலைவர் விக்னேஸ்வரன் ஐயா என்பது சாதாரணமாக கிராமங்களில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியாது ஆனால் விக்கி விக்னேஸ்வரன் ஐயான்னு சொன்ன உடனே அவர்கள் முன்வைக்கிற முதலாவது பிரச்சனை வந்து இந்த பார் லைசன்ஸ் பிரச்சனை அப்போ அவையில் சொல்லினோம் ஓகே இந்த டியூ அந்த யூடியூப்பில் அவையெல்லாம் கழுவி ஊற்றினோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ரெண்டெல்லாம் அவையில் நாங்கள் போகிற இடத்துல எங்களுக்கு அவையில் அவையில் ஒரு இதாக சொல்லினோம் அப்போ அந்த இதில் வந்து நான் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னு சொல்லிச்சுனால் ஓகே அவர்களுக்கு நாங்கள் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது என்று சொல்லிச்சுனால் பெரும்பாலான மக்களுக்கு இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஒப்புட்ட அடிப்படையில் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற பார்களின் எண்ணிக்கையும் கிளிநொச்சியில் இருக்கிற பார்களின் எண்ணிக்கையும் பற்றி ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முன்மொழிந்த விடயம் பெரும்பாலான மக்களுக்கு தெரியாது அது உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் இப்போ நான் வந்து சொல்கிறது என்னென்னு சொல்லிச்சுனால் எனக்கு ரெண்டு பிரமுகர்கள் கதைத்த விடயம் நான் அதை வந்து இன்னொருவரிடம் சரி பார்த்தேன் சரி சரி பார்த்த இடத்துல அவர் சொன்ன விடயம் அப்படி ஒரு விடயம் நடந்தது உண்மைதான் அண்டு ஆனால் அவர் அவர் கூட பாராளுமன்ற உறுப்பினரை யார் என்று எனக்கு குறிப்பிட இல்லை ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் வந்து இதை வந்து ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் தெரிய இல்லை அவர்களும் வந்து அதை புரிந்து கொண்டிருப்பார்கள் விக்னேஸ்வரன் ஐயாவால் வெளியிடப்பட்ட அந்த கூற்றுக்களையும் வந்து அவர்கள் விளங்கி கொண்டு வந்திருப்பார்கள் ஆகவே இதை பற்றி திருப்ப திருப்ப கதைக்கிறதால வந்து எந்த பலனும் இருக்க போவதில்லை விக்னேஸ்வரன் ஐயா வந்து நீதியரசராக இருந்த காலத்தில் தான் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தில் முன்னாள் போராளிகள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இது உங்களுக்கு தெரியுமா அல்லது நான் அறிந்த விடயம் ஆனால் அவரது செயற்பாட்டிற்காக நான் காரணம் கூற முடியாது நீங்கள் அவர் எங்களுடைய கட்சி தலைவராக இருக்கின்றார் இருப்பினும் கட்சியில் இருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் வந்து தனித்தனியான விடயங்கள் இருக்கின்றன இன்னொருவருடைய விடயத்திற்காக நான் காரணம் கூற முடியாது ஸோ ஆகவே இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் என்னென்னு சொல்லிச்சுனால் நீங்கள் வந்து நிச்சயமாக இந்த கேள்வியை கட்சி தலைவர் என்ற முறையில் அவர் ஒரு முன்னாள் நீதியரசர் என்ற முறையில் நீங்கள் அவரிடம் தான் இது ஒரு தனிப்பட்ட விடயம் அல்ல போராட்ட காலத்தில் மக்களுக்காக மக்கள் மீது ஏற்பட்ட ஒரு விடயம் இது உங்களுக்கு தெரி தெரிந்திருக்கு இல்லை நான் அறிந்திருக்கின்றேன் நான் நிச்சயமாக நான் அறிந்திருக்கின்றேன் நான் இதில் வந்து நான் இதில் என்னுடைய கருத்து என்று சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை நீங்கள் இதை இது சம்பந்தமான ஒரு தெளிவூட்டலை பெற வேண்டுமானால் நீங்கள் அவரிடம் தான் கேட்க வேண்டும் இப்பொழுது நீங்கள் தமிழ் மக்கள் கூட்டணி தலைவராக தமிழ் தேசியம் சார்ந்து நிற்கின்றீர்கள் நீங்கள் ஏன் அவ்வாறு நடந்து கொண்டீர்கள் என்று சொல்லி நீங்கள் அவரிடம் தான் கேட்கணும் என்னிடம் கேட்க முடியாது மக்களுக்காக அரசியலுக்கு வந்ததாக கூறியிருக்கின்றீர்கள் மக்களுக்கான உங்களுடைய எதிர்கால செயற்திட்டம் என்ன நிச்சயமாக நிறைய நிறைய திட்டங்கள் இருக்கின்றன மக்களின் லிவிங் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது வாழ்க்கை தராதரம் நிச்சயமாக மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் நான் உடனடியாக நான் என்னுடைய கவனம் செலுத்த இருப்பது அவர்களுடைய பொருளாதார அபிவிருத்தி சம்பந்தமான விஷயத்தில் இப்போ பொருளாதார அபிவிருத்தி என்று சொல்லிக்கல கனவு இருக்க ஒரு குழப்பம் இருக்கும் வாழ்வாதாரம் அப்படி அடுத்தது இன் கைத்தொழில் சார்ந்து அப்படி என்றெல்லாம் கனவிற்கு ஒரு குழப்பங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையிலே என்னென்று சொல்லிச்சுன்னால் மக்களுடைய இப்போ இதுவரை காலங்களும் காலங்களில் வந்து இப்போ அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் சரி புலம்பெயர் உறவுகள் சரி எல்லாரும் வந்து ஒவ்வொருவருடைய வாழ்வாதாரத்துக்காக நிறைய விடயங்களை செய்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் வாழ்வாதாரம் ஒன்று வரும் பொழுது உண்மையிலே அது ஒரு ஒரு குறுகிய கட்டத்துக்குள்ள ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள அடங்கியுள்ளது அதாவது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு குடும்பமாக இருக்கலாம் அல்லது தனிநபராக இருக்கலாம் நான் வாழ்வாதாரம் என்ற விடயத்திற்கு அப்பால் அதை தாண்டி இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் கைத்தொழில் சார்ந்த அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக நான் பணியாற்றுவதற்கு விரும்புகின்றேன் ஒரு வாழ்வாதாரம் என்று வரைக்கல அது வந்து உண்மையிலே ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு குடும்பம் ஆனால் ஒரு கைத்தொழில் அபிவிருத்தி என்று வரைக்கல அந்த கைத்தொழில்களில் வந்து அது அதாவது நான் ஒரு கைத்தொழில் என்று சொல்லவில்லை கைத்தொழில் சார்ந்த விடயங்களில் வந்து நில பல வாழ்வாதாரங்கள் தங்கியிருக்கின்றன ஆகவே என்னுடைய ஃபோக்கஸ் என்று சொல்லிக்கல நான் வந்து நிச்சயமாக பொருளாதார உடனடியான ஃபோக்கஸ் அதற்காக நான் மற்ற விடயங்களை நான் அப்படியே கவனிக்காமல் விடுவேன் என்று சொல்லி அப்படி இல்லை உடனடியான ஃபோக்கஸ் வந்து என்னென்று சொல்லி சொன்னால் மக்களுடைய பொருளாதார அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக பணியாற்றுவது தான் என்னுடைய உடனடியான கவனம் அதற்கான அனுபவங்களையும் நான் கொண்டிருக்கின்றேன் என்று நான் நம்புகின்றேன் ஆகவே அது ஒரு கடினமான விடயமாக எனக்கு அமைய போவதில்லை ஒரு கைத்தொழில் முயற்சியை உருவாக்குவதாக வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்குவதாக முதல் கூறியிருந்தீர்கள் ஒரு பெண் அரசியல்வாதியாக பெண்களுடைய பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றுவதற்கு 
புலம்பெயர் நாடுகளுடைய உதவியின் மூலம் அவர்களுடைய முதலீடுகளை கொண்டு அவர்களுக்கு பெண்களுக்கான எதுவும் பொருளாதார முன்னேற்ற திட்டங்கள் எதுவும் உள்ளாங்க உண்டா உங்களிடம் நிச்சயமாக நிச்சயமாக இருக்கிறது என்னென்று சொல்லிச்சுன்னா இப்போ நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டிலிருந்து நானும் ஒரு கைத்தொழில் சார்ந்த ஒரு விடயத்தில் அதாவது ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து நானும் நான் வந்து முன்னெடுத்து வந்திருக்கிறேன் அந்த அந்த பிஸ்னஸை பொறுத்த வரையில் எனக்கு நிறைய விடயங்களை நான் கற்றுக்கொண்டேன் இப்போ ஒரு ஒரு உற்பத்திகளை நாங்கள் அதாவது உள்ளூர் வளங்களை பயன்படுத்தி அப்போ அதுக்கு வந்து பெருமதி சேர்த்து அதை எவ்வாறு நாங்கள் வெளியுலகத்திற்கு கொண்டு போவது எவ்வாறு அந்நிய செலாவணியை இங்கு கொண்டு வருவது என்ற விதி என்ற விடயங்களில் எனக்கு ஒரு கணிசமான அளவு அனுபவம் இருக்கின்றது அத்துடன் உண்மையிலேயே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ இன்றைக்கி எங்கட வடகிழக்க பொறுத்த வரையில் இயற்கை வளங்கள் நிறைந்த ஒரு மாக மாகாணங்களாக அமைந்திருக்கின்றன அப்போ அந்த இயற்கை வளங்களை வந்து இப்போ அது எங்களுக்கான ஒரு ஒரு நாங்கள் சொல்லுவோம் ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது எங்களுடைய கைத்தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கான ஒரு 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 ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாகத்தான் நான் அதை அதை கருதுகிறேன் அப்போ அப்படியான அந்த இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்தி தொழிற்சாலைகளை உருவ உருவாக்குவதற்கு உண்மையிலேயே இப்போ போரால் பாதிக்கப்பட்ட இரண்டு மாகாணங்களிலும் தொழில் முயற்சியாளர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் உண்மையிலேயே அவைகளுக்கு வந்து ஒரு அந்த தொழில் முயற்சியை வந்து அதாவது என்னென்று சொன்னால் நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன் சொல்லுவோம் அதை வந்து அதுக்கு ஒரு உருவம் கொடுக்கறது வந்து பெரும்பாலான ஆக்களால் வந்து ஐடியாவும் இருக்கும் அவைகளுக்கு வந்து அதுக்கான விருப்பம் இருக்கும் ஆனால் அதற்கான முதலீடுகள் சந்தை வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையிலேயே வந்து எனக்கு என்னிடம் அதற்கான திட்டங்கள் இருக்கின்றன எப்படி என்று சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலேயே இன்றைக்கு புலம்பெயர் முதலீட்டாளர்களாக இருக்கலாம் அதை விட இன்றைக்கு என்றால் நிறைய ஃபண்ட்ஸ் அதாவது அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் அது சர்வதேச அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களாகட்டும் உள்ளூர் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களாகட்டும் இப்போ அவைகள்ட்ட இருந்து இந்த பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக இப்போ வந்து அவைகள்ட்ட அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இப்போ வாழ்வாதாரத்தை சப்போர்ட் பண்ணுறதுன்றதுலேருந்து மாறி அதாவது இண்டஸ்ட்ரியை வந்து வலுப்படுத்துகிறன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு போய்கொண்டிருக்குது அப்போ அந்த வகையில் வந்து உண்மையிலேயே அதற்கான திட்டங்கள் நாங்கள் வந்து இப்போ இன்றைக்கி உதாரணத்துக்கு ஒரு 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 சர்வதேச ஒரு நிறுவன ஒரு சர்வதேச நிறுவன திட்டம் இருந்து ஒரு எங்களுக்கு ஒரு குறித்த ஒரு நிதி வருகின்றது என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் உண்மையிலேயே ஒரு அதை வந்து நாங்கள் ஒழுங்குபடுத்த வேணும் இப்போ ரெண்டமாக நாங்கள் அப்படி அதை 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 செய்ய முடியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இதில் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி சொன்னால் யுத்தம் முடிஞ்ச பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு இப்போ இன்றைக்கி யூஎஸ்ஐட் என்று சொல்லப்படுற ஒரு நிறுவனம் ஒரு தங்களுக்குரிய ஒரு இம்ப்ளிமெண்டிங் பார்ட்னர்ஸ் கூடாக நிறைய சேர்த்திட்டங்களை முதலில் ஆரம்பித்தது வடக்கு பிறகுதான் அவர்கள் வந்து கிழக்குக்கு சென்றார்கள் ஆனால் அந்த அது வந்து அது அந்த அந்த அது அதில் அவர்கள் அந்த ஃபண்ட் பண்ணின அந்த அமௌண்ட் வந்து அது வந்து பெரிய அதாவது மிகப்பெரிய தொகையில் வந்து அவர்கள் முதல் அந்த அதாவது ஃபண்ட் பண்ணினார்கள் அப்போ அது வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த ஃபண்டிங் வந்து என்னென்னு சொல்லிச்சுன்னா ஒரு மேட்சிங் கிராண்ட்டு சொல்லுவேன் நம்ம மேட்சிங் கிராண்ட் என்று சொல்லிக்கல நாங்கள் அதாவது தொழில் முயற்சியாளர்கள் ஐம்பது வீதம் நிறுவனம் ஐம்பது வீதம் என்ற வகையில் அப்படி இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இன்றைக்கு அதற்காக வந்த அதற்காக செலவிடப்பட்ட நிதி என்றது வந்து சரியான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொகை இன்றைக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு கால் அந்த அந்த கால பகுதிக்குள்ள ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு கால பகுதிக்குள்ளும் நிறைய ஃபண்ட்ஸ் வந்து அந்த அதாவது தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு வந்திருக்கின்றது இன்றைக்கு பார்த்தீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் எத்தனை அதாவது சஸ்டெயினபிலிட்டி நீடித்த தன்மையில் இன்றைக்கும் ஃபங்க்ஷன் பண்ணி கொண்டிருக்கிற நிறுவனங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் விரல் விட்டுனெல்லாம் ஒரு ரெண்டோ மூன்று அப்போ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நாங்கள் ஒரு நாளுமே அனுமதிக்கக்கூடாது உண்மையில் என்னென்று சொல்லி சொன்னால் இன்றைக்கி யுத்தம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு இந்த இலங்கைக்கு வந்த கா அதாவது பணம் என்று பார்த்தால் நிதி உதவிகள் என்று பார்த்தால் இன்றைக்கு மேவே எத்தனையோ இலங்கைகளை அதாவது அந்த போரால் பாதிக்கப்பட்ட எத்தனையோ இலங்கைகளை கட்டி எழுப்பக்கூடிய வார மாதிரியான ஒரு நிதி உதவி தான் கிடைத்தது ஆனால் இன்று வரைக்கும் எங்கள்ட மக்கள் வந்து கையேந்திர நிலைமையில் எத்தனையோ மக்கள் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு தெரு மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் தெரு அதாவது வீடற்ற மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்போ நான் நான் யோசிக்கிறது என்னென்னு சொல்லி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் நடக்க விடக்கூடாது உண்மையிலே உண்மையான மக்கள் பெற்று நாட்டு பெற்று அப்படி என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் அதை வந்து ஒழுங்கமைக்க வேணும் அதற்கான தகமைகள் எங்களிடம் இருக்கின்றது என்னிடம் இருக்கின்றது எங்கள் சார்ந்த அணியிடம் இருக்கின்றது ஸோ அதால் நாங்கள் அதனூடாக நாங்கள் ஒரு சிறந்த ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கி
நாங்கள் எங்களாலான முயற்சிகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் இதில் இன்னும் ஒரு தீன் நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் எத்தனையோ புலம்பெயர் உறவுகள் அதாவது ஒரு ஹியூஜ் ஃபண்டிங் என்று சொல்லப்படுற விஷயங்கள் அவர்கள்கிட்ட இருக்குது ஆனால் அவர்கள் வந்து ஒரு இடையில் வந்து சில நபர்கள் அதற்கு இடையில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன செய்வேணும் என்று சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலேயே அந்த தொழில் முயற்சியாளர்களையும் இந்த முதலீட்டாளர்களையும் ஒருபோதும் தொடர்புபடுத்துவதற்கு முயற்சிப்பதில்லை அந்த மாதிரியான விடயங்களை நாங்கள் நிச்சயமாக எங்களை தெரிவு செய்யும் பட்சத்தில் அந்த மாதிரியான விடயங்களை முற்றாக நாங்கள் நீக்குவதற்கு எங்களாலான முயற்சிகளை நாங்கள் எடுப்போம் என்று நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அரசியல் ரீதியாக சமூக ரீதியாக பெண்களுக்கு எவ்வாறான அச்சுறுத்தல்கள் வாய்ப்புகள் இருக்குது என்று நினைக்கின்றீர்கள் அச்சுறுத்தல்கள் என்று சொல்லி சொல்லிக்கல உண்மையிலேயே ஒரு பெண் வந்து முதலாவது தன்னுடைய முழு கவனத்தையும் செலுத்துவது வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தில் அப்போ குடும்பத்தில் வந்து பல அங்கத்தவர்கள் இருப்பினும் அப்போ அவைகளுக்கான சகல கடமைகளையும் அவள் செய்கிறா இப்போ அவ அது தன்னுடைய கடமையாக அவ செய் செய்கிறா ஆனால் கடைசியில் ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தால் அது கட்டாயமாக்கப்படுது இவா இது செய்து தான் ஆக வேணும் இதில் இவான் இவா தான் இதை செய்யணும் என்ற மாதிரி அப்போ அன்றைக்கில் அவாவுக்கு வந்து உண்மையிலேயே ஒரு பொண்ணு வரையக்கில் அவ வந்து தன்னுடைய முழு கவனத்தையும் குடும்பத்தில் செலவிடைக்க குடும்பத்தில் செலவிட தான் வேணும் செலவிடைக்கில் அவள் தனக்கான அந்த ஒரு ஒரு தன்னை அவர் இழந்து விடுகிறார் நான் அடிக்கடி நான் கேட்பது பல பெண்களிடம் கேட்பது உங்களுக்காக நீங்கள் வாழ்வதற்கு ஒரு கொஞ்ச நேரமாவது உங்களால் உங்களுக்காக வாழ முடியலைன்னு நீங்கள் பிறந்ததுக்கே அர்த்தம் இல்லை உண்மையிலே இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் என்னுடைய அம்மாட்ட கூட கேட்டுருக்கேன் நம்ம என்னென்ன அவள் பிறந்து வளர்ந்து திருமணம் செய்து பிறகு பிள்ளைகள் என்று வந்த பிறகு உண்மையிலேயே அவா கண்டு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கே இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் அவா முழுக்க முற்று முழுதாகவே அவண்ட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே குடும்பம் அதை சுற்றி தான் இருந்தது அப்போ அது அவர்கள் வந்து தாங்கள் செய்வது சரியான்னு யோசிக்கணும் அது அவர்களை பொறுத்தவரையும் பிள்ளை இல்லை ஆனால் என்ன பொறுத்தவரையில் நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஒரு மனிதன் தனக்காக ஒரு கொஞ்ச நேரம் வேண்டாலும் ஒதுக்கி வாழ ஆட்டா பிறகு நாங்கள் பிறந்ததில் எங்களுக்கு அர்த்தம் இல்லை அப்போ எங்களுக்காகவும் நாங்கள் வாழ வேணும் அப்போ அந்த இதில் வகையில் பார்க்கல ஒரு பெண் எப்பயுமே குடும்ப சூழலுக்குள்ளே கட்டுப்பட்டு இருக்கிறா இன்றைக்கு அவ வழியில் வரணும் என்று நிற்க என்று நினைச்சா கூட அது வந்து இலகுவில் அமைஞ்சு அமைகிறது இல்லை இன்றைக்குல இன்றைக்கு இன்றைக்கு குடும்பம் வந்து அதற்கு ஒரு தடை அல்லது தலை ஒரு தடையாக இருக்கலாம் குடும்பத்திலேருந்து அவள் வெளியில் வர மாட்டேன் அதே நேரம் சரி அதை இப்போ சில பெண்கள் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு எல்லா சேலஞ்சஸையும் ஃபேஸ் பண்ணி சமூகத்தில் வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கிற பெண்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு சமூகத்தை பொறுத்த வரையில் அவைகளுக்கு ஒரு ஒரு அவைகளுக்கு ஒரு முத்திரை இருக்கும் அவையில் இப்படித்தான் சொல்லி அப்போ அதுகள் வந்து நேரடியான ஒரு உயிர் அச்சுறுத்தல் அந்த மாதிரியான விடயங்களும் நாங்கள் ஒவ்வொரு முறை நாங்கள் வந்து நாளாந்த நாங்கள் இலங்கையிலும் சரி இன்றைக்கு உலகளாவியதிலையும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டு வரோம் அப்போ ஒரு பொண்ணு வரைக்கில் எனக்கு இன்றைய காலமாக நான் யோசிச்சேன் என்னென்றால் தேசிய விநாயகம் பிள்ளை கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை சொல்லியிருக்கிறார் மங்கையராய் பிறப்பதற்கே மாதவம் செய்த வேண்டுமம் ஆண்டு உண்மையிலேயே அவர் இன்றைக்கு இருந்திருந்தால் அவருக்கு அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஏதாவது ஒன்று சொல்லியிருப்பார் என்றால் அந்த அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு பெண்களில் பெண்களுக்கான அடக்குமுறைகளும் வன்முறைகளும் அது வந்து அதிகரித்து கொண்டு போகுது அப்போ அந்த வகையில் வாய்ப்புகள் என்று பார்க்கல உண்மையிலேயே வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு முன்னுக்கு தான் இருக்குது அதை பயன்படுத்துறது வந்து எங்களோட கையில் தான் இருக்குது நாங்கள் எப்படி ஆக போகிறோம்ன்றத தீர்மானிக்கிறது நாங்கள் தான் இன்றைக்கு மெட்டாக்கள் தீர்மானிக்க முடியாது இன்றைக்கு என்னுடைய குடும்பம் தீர்மானிக்க முடியாது நான் இந்த மாதிரி நான் சாதிக்க வேண்டும் என்று நினச்சா நாங்கள் எல்லா விடயங்களையும் நாங்கள் கடந்து தான் வர வேண்டும் இதில் இன்னும் ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால் இன்றைக்கு உலகத்தின் முதலாவது பெண் பிரதமர் வந்து ஸ்ரீமாவோ பண்டார் நாயக்கா அவா அவாண்ட நாடு இலங்கை ஆனால் இன்று வரைக்கும் பாராளுமன்றத்தை பொறுத்தவரையில் ஆறு சதவீதத்தக தாண்டையில் பெண்களின் பங்களிப்பு ஸோ நாங்கள் எந்த மாதிரியான நாட்டில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் இதே ஒரு சாட்சி அதை விட இன்னும் ஒன்று உலக சனத்தொகையில் ஐம்பது வீதம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வீதம் பெண்கள் ஆனால் சாதனையாளர்கள் என்று பார்த்தால் இதுக்குள்ள வந்து விரல் விட்டெண்ணலாம் அதாவது பெண்கள் அதாவது பெண் சாதனையாளர்கள் அப்போ இதுக்கு காரணம் வந்து எவ்வளவோ பல பின்னணி பின்னணிகள் இருக்கின்றன இப்போ பெண்கள் முன்னுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ காரணங்கள் இருக்கின்றன நான் இந்த இடத்துல நான் சொல்கிறது என்னென்னு சொல்லிச்சுனால் அது எங்களோட வடகிழக்கு பெண்களை பொறுத்தவரையில் உண்மையிலேயே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு முன்பு 
இன்றைக்கு அவர்கள் செய்த செயல்களைப் போல உலகத்தில் யாரும் செய்திருப்பார்களா என்றால் உண்மையிலே இல்லை ஏனென்றால் அந்தளவுக்கு ஒரு காத்திரமான ஒரு பங்களிப்பை வந்து அவர்கள் இந்த மண்ணுக்காக செய்திருக்கிறார்கள் பலரது பலரது புருவங்கள் அவர்களது சாதனைகளை பார்த்து உயர்ந்திருக்கின்றன அப் ஆனால் அது வந்து யுத்தம் முடிவுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு அந்த நிலைமை டோட்டலாகவே மாறிட்டுது என்னென்னு சொல்லிச்சுனால் இவர்களாம் அவர்கள் என்ற மாதிரியான ஒரு தோற்றப்பாடு ஏற்பட்டுது ஆகவே நாங்கள் தனித்துவமாக நாங்கள் எங்களுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் பிரகாசிக்க வேண்டும் பிறந்தோம் வாழ்ந்தோம் இறந்தோம் அண்டு இருக்கக்கூடாது நாங்கள் எங்களால் இயன்ற அளவு நாங்கள் சமூகத்துக்கு பயனுள்ள ஆக்களாக இருக்க வேண்டும் அதே நேரம் நாங்கள் எங்களுடைய என்ன வகையில் எங்களால் முடியுமோ அந்த வகையில் நாங்கள் எங்களுடைய சாதனைகளை தொடர வேண்டும் படைக்க வேண்டும் இது என்னுடைய வேண்டுகோள் நீங்கள் முன்னாள் போராளியாக இருக்கின்றீர்கள் போராளிகள் தற்பொழுது பல்வேறு பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்குகின்றார்கள் உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக அவர்களுக்கான ஏதாவது செயல் திட்டம் உங்களிடம் இருக்கின்றதா நிச்சயமாக இருக்கின்றது எப்படி என்று சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே இப்போ நாங்கள் அதையும் வந்து நாங்கள் வகைப்படுத்த வேணும் இப்போ முன்னாள் போராளிகள் என்று சொல்லிக்கல எல்லாருமே வந்து ஒரே வகைக்குள் உள்ளடக்கப்பட முடியாதவர்கள் இப்போ சில பேருடைய வாழ்க்கை தரம் மேம்பட்டிருக்கும் சிலருடைய வாழ்க்கை தரம் நடுத்தர நிலைமையில் இருக்கும் சிலருடையது அடிமட்டத்தில் இருக்கும் அப்போ அந்த வகையில் அத்துடன் சில போராளிகள் அதாவது தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேற்கொள்ள முடியாத வகையில் அவர்களுடைய உடல்நிலை இருக்கும் அப்போ அந்த வகையில் நாங்கள் வகைப்படுத்தி இருக்கிறோம் வகைப்படுத்தி இருக்கிறோம் அதற்கான அமைப்புகள் இருக்கின்றன இன்றைக்கு போராளிகள் நலன் காப்பகங்கள் அது உள்ளிட்ட பல அமைப்புகள் இருக்கின்றன ஆகவே இப்போ முன்னாள் போராளிகள் என்று நாங்கள் சொல்லிக்கல வந்து எல்லாருக்குமே வந்து திட்டங்கள் தேவைப்படாது தேவைப்படுகின்ற அளவில் இருக்காது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிறந்த வாழ்க்கை தரத்தில் இருக்கின்றவர்களுக்கு வந்து அவர்களுக்கு இந்த மாதிரியான திட்டங்களால் வந்து திட்டங்கள் அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்குமா எனக்கு தெரியல ஏன்னென்று சொல்லிச்சுன்னால் ஒரு ஒரு வாழ்க்கை நல்ல சிறந்த வாழ்க்கை திறம் உள்ள ஒரு ஆளுக்கு வந்து தேவைப்படாது ஆனால் தேவையானவர்களை நாங்கள் தேடி சென்று நாங்கள் அவர்களுக்கான தேவைகளை நாங்கள் நிறைவேற்றி கொடுப்பதற்கான திட்டங்கள் எங்களிடம் இருக்கின்றன அதற்கான வகைப்படுத்தல்களும் இருக்கின்றன ஆகவே நிச்சயமாக எங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்ற பட்சத்தில் கிடைக்கின்ற பட்சத்தில் இல்லை இப்போ நான் இதில் சில விஷயங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால் எங்களோட கட்சிகள் கட்சி கூடாக சில விடயங்கள் முன்னாள் போராளிகள் சார்ந்து பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் சார்ந்து கிழக்கு மாகாணத்தில் வடக்கு மாகாணத்தில் எல்லாம் நாங்கள் மேற்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே எங்களுக்கு ஒரு ஆணை கிடைக்கும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக அவர்களது வாழ்க்கை அதாவது திருப்பி சொல்கிறேன் அவங்களுடைய லிவிங் கண்டிஷன் வாழ்க்கை தரம் உயர்த்துவதற்கு அவர்கள் தேவை சார்ந்து பணியாற்றுவதற்கு நிச்சயமாக நாங்கள் எங்கள் முன்னெடுப்புகளை மேற்கொள்வோம் தமிழ் தேசிய அரசியல் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் ஒரு போராட்ட அரசியலாகவா அல்லது தமிழ் மக்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான ஒரு அரசியலாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கின்றீர்களா நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இது ஒரு எதிர்ப்பு அரசியலை மேற்கொள்ளப் போகிறீர்களா அல்லது அரசாங்கத்துடன் இணைந்து உண்மையிலே வந்து இது ஒரு சிக்கலான விஷயம் இப்போ நாங்கள் எல்லா விஷயத்துக்கும் வந்து நாங்கள் எதிர்த்து கொண்டு நிற்க முடியாது சில விடயங்களில் எங்கள் மக்களின் நலன் கருதி நாங்கள் சில வேலை திட்டங்களை நாங்கள் அரசாங்கத்துடன் இணைந்து செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் தான் இருக்கின்றோம் ஆகவே அத்தகைய விடங் விடயங்களில் நாங்கள் இணைந்து செயற்படுவதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அதே போன்று எங்களுடைய தேசியம் சுய நிர்ணய உரிமை இந்த மாதிரியான விடயங்களில் நாங்கள் ஒருபொழுதும் நாங்கள் அரசாங்கத்துடன் விட்டுக் கொடுப்புகளை நாங்கள் செய்ய போவதில்லை இறுதியாக தேர்தல் தொடர்பாக மக்களுக்கு ஏதாவது கூற வேண்டும் என்று நினைக்கின்றீர்களா நிச்சயமாக நாங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் மக்கள் சரியான சரியான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை நீங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக நீங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் இந்த இடத்துல நாங்கள் எடுக்கிற ஒரு முடிவு நாங்கள் பிறகு ஐயோ நாங்கள் பிள்ளையா போட்டுட்டோமே அஞ்சு என்று சொல்லி அஞ்சு வருஷத்துக்கு அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு நாங்கள் வருந்துற காலகட்டமாக இருக்கக்கூடாது நான் இதில் ஒரு பாடல் வரிகளை சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் மக்களுக்கு காலத்தை உணர்ந்தவன் தோலை கொடுக்கின்றான் கடமையை உணர்ந்தவன் களத்தில் நிற்கின்றான் வெற்றி கனி பறிக்கும் வேலை அதை பற்றி பகிர்ந்துண்ண பறந்து வாவா அறுவடை காலம் இதன் அர்த்தம் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் உண்மையிலே வந்து நீங்கள் சரியாக முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒரு தருணம் சரியான நபர்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் ஆகவே சிந்தித்து நீங்கள் செயற்பட வேண்டும் 
மிளவும் நினைவுபடுத்த விரும்புகின்றேன் புதிய புதியவர்களை உங்களில் நம்பிக்கை நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளவர்களை நீங்கள் பாராளுமன்றம் அனுப்ப வேண்டும் இந்த இடத்தில் இன்னொரு விடயம் நான் எங்களுடைய கட்சி சார்ந்தும் நான் இதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது எங்கள் கட்சி தமிழ் மக்கள் கூட்டணி இதனுடைய சின்னம்மான் இதில் உள்ள இதில் வேட்பாளர்களாக இருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவரும் தனித்துவமானவர்கள் உங்களுடைய உங்களுடன் சரியான நபர்களை தேர்ந்தெடுங்கள் ஆகவே எங்கள் மக்களின் சலன் நலன் ஆகவே எங்கள் மக்களின் நலன் கருதி நீங்கள் சரியான நபர்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த இடத்தில் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் இவ்வளவு நேரமும் தனது கருத்துக்களை எம்மோடு எம்மோடு பரிமாறிக்கொண்ட கோகிலவாணி அவர்களுக்கு எமது நன்றி எனது கருத்துக்கள் மக்களிடையே சென்றடைவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த இந்த ஊடகத்திற்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கும் நன்றி வணக்கம்